সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এখন আনন্দে আমাদের স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত হয়েছে নতুন নির্মাতাদের মধ্যে তিনি একজন যার মুভি রিলিজ পেতে যাচ্ছে এগারোই আগস্ট আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন নির্মাতা মাসুর পারভেজ স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে একটু ছোট্ট করে জানতে চাইবো যে হঠাৎ করে ছবি নির্মাণের চিন্তাটা কেন আসলো মাথায় এটা ছোটবেলা থেকে ছিল এটা নতুন না এটা আমি মানে জানতাম সিন্স আই ওয়াজ এ কেড দ্যাট আই ওয়াজ মেন টু বি এ ফিল্ম মেকার আমি জানি না হাউ আদার পিপল ফিগার আউট देयर কলিং ফর লাইফ বাট আমার জন্য এটা পুরো পুরো ক্লিয়ার ছিল আচ্ছা আমার মনে হয় বয়স তখন আমার 7 বা 8 আমি একটা ছবি দেখি ছবি দেখার পর আই ফেলট ইট যে আমার আমার একজন ডিরেক্টর হতে হবে কিন্তু আমি তখন ডিরেক্টর শব্দটা জানতাম না সো বাবার জন্য ওয়েট করেছে মানে বাবা শুটিং এ ছিল বাবা শুটিং থেকে আসে রাতে আসে বাবা এসে তারপর বলে যে মানে কি করলো সারাদিন এটা সেটা আর আমি তো ডাইরেক্টর শব্দটা তখন জানতাম না সো বাবাকে বলি যে আমি মানে ছবি বানাতে চাই তো উনি ভেবেছিল প্রথমে আই ওয়ান্ট টু বি এ হিরো বাট না তারপর আরও ক্ল্যারিফাই করি যে আমি ওই লোকটা হতে চাই যে এই ছবিটাকে জোড়া লাগায় বা যে ডিসাইড করেছে যে অ্যাকশনটা কিভাবে হয় মিউজিকটা কি হবে তখন উনি বললো যে ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম আ ডাইরেক্টর আর আমি লাইক হ্যাঁ আর বাবা বললো যে এই ফিলিং তোমার দুই তিন দিন পর চলে যাবে আর এখন থেকে এটা তো আমার কত আম রানিং থার্টি ওয়ান নাও সো টুয়েলভ থার্টিন না এখনও যায় নাই যাওয়ার কাছেও আসে নাই আচ্ছা যেহেতু বাবার কথা চলে আসলো আপনার বাবা কিংবদন্তি অভিনেতা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে তিনি হচ্ছেন সোহেল রানা বাবা থেকে কি কিছুটা ইন্সপায়ার হয় কিনা এই যে যখন বলছেন বাবা খুঁটি নাটি জানাচ্ছিল যে আসলে কিভাবে সিনেমায় ডিরেকশন থেকে শুরু করে অ্যাক্টিং এই যে সব কিছু জানা বাবার থেকে তখনই কি মনে হয়েছে যে আমি বড় হয়ে হিরো হতে চাই বা ক্যামেরা পেছনে কাজ করতে চাই তখন থেকে কি না না একদমই না আব্বু অতটা একটা মানে হি ওয়াজ নট রিয়েলি অ্যান অ্যাক্টিভ ফাদার হি ওয়াজ ভেরি বিজি অল দ্য টাইম স্বাভাবিক কিংবদন্তি যখন বললেন উনি তো কাজে ব্যস্ত থাকতো তো বাবাকেও তেমন একটা পায় নাই ছোটবেলায় মাকেও তেমন একটা পায় নাই আমার মা একজন ডাক্তার তো মা এখন তো প্রাইভেট চাকরি করে বাট আগে গভর্নমেন্ট চাকরি করতো তারপর চেম্বার করতে এসে আর বাবা সকালে গেলে রাত্রে আসতো তো অ্যাডভাইস সাজেশন দেওয়া তেমন একটা সময় ছিল না শুক্রবার আমাদের ফ্যামিলি ডে ছিল তখন একটু আব্বু আম্মুর সাথে কজ তখন দুইজনেরই ছুটি বাবা শুক্রবারে নর্মালি শুটিং করে না আমার জন্য করে না এক্সেপশন হয়তো বা মেবি ওনার কারিয়ারে কয়েকবার হয়েছে বাট নর্মালি করে না শুক্রবারে শুটিংয়ের বিষয় বলছি আর মা শুক্রবারে কাজ করতে যায় না কিন্তু অনেক সময় এমার্জেন্সি কেস যদি এসে পড়ে তখন বের হতো তো মানে ওই রকম গাইডেন্স ছিল না ফিল্মের ব্যাপারে অ্যান্ড হি নেভার ওয়ান্টেড টু সিমি অ্যাজ আ ফিল্ম মেকার ওনার ইচ্ছা ছিল আমি একটু জানি না আব্বুর ইচ্ছা কী ছিল আমাকে নিয়ে শুধু এতটুকু বলতো যে তোমাকে আগে বিয়ে করাবো এটা বলতো তো সেটা বিয়ের আগে কি ফিল্ম বানানো হয়ে গেল হ্যাঁ হ্যাঁ আসলে আপনার ফিল্ম প্রথম ফিল্মটা প্রায় বলতে গেলে দু হাজার সতেরো সালে তো সেক্ষেত্রে অনেকটা সময় নিয়ে সেকেন্ড ফিল্মটা আসলো এবং আপনি এক জায়গায় বলেছেন যে আমি যে ডিলে হলো এত ফিল্মের তো সেক্ষেত্রে আসলে এটা প্রয়োজনেই করা কারণ আপনি বলছিলেন যে চরিত্রে যত বয়স বাড়ছিল এটা ন্যাচারালি করার জন্য সময় নেওয়া পাশাপাশি আপনি জবও করছেন ওই বিষয়েও আসবো কিন্তু এই যে এতটা সময় নেওয়া কেন এটা জানতে চাইবো সো সিক্স ইয়ার্স আমার প্ল্যানের মধ্যে ছিল না আইডিয়ালি ইট উড হ্যাভ কাম আউট থ্রি টু ফোর ইয়ার্সের মধ্যে বাট আমার আব্বু আম্মু সেক হয়ে যায় দুজনে মাল্টিপল টাইমস তো আমি যতটাই ফিল্মকে ভালোবাসি লাইক দিস ইজ দ্য ফার্স্ট লাভ অফ মাই লাইফ ওভার এভরিথিং বাট তার চেয়ে উপরে যে জিনিসটা কাজ করে আমার ফ্যামিলি আমার আব্বু আম্মু ছাড়া আমার কেউ নাই দুনিয়াতে আমার সিবলিংস নাই আর ওনারা আমাকে যে পরিমাণে ভালোবাসা শো কেস করেছে এন্টায়ার লাইফে মানে আব্বু আম্মু যদি আমাকে বলে কালকে জেনুইনলি যেটা জীবনে বলবে না বাট কথায় কথায় যদি বলতো যে তুমি আর ছবি বানাও না আমি বানাবো না দে আর দ্য ওনলি টু পিপল যে যারা আমাকে সেভাবে সেটা বলতে পারবে বা আমি আমার লাইফের কোনো ধরনের ডিসিশন নেওয়ার আগে মানে আমি আসলে কারোর কথা শুনি না আমি কিন্তু তেমন একটা গুড বয় না কিন্তু মানে কিছু করার পরে বা কিছু করার আগে আই আই ডু আস্ক দেন দ্যাট হোয়াট আর ইউর থটস অ্যান্ড ওনারা যদি জেনুইনলি মিন করে যে না এটা করো না বা এটা তোমার জন্য ভালো না আমি আমি করবো না যতটাই আমার ওই জিনিসটা ভালো লাগো তাহলে এই যে এতটা সময় নেওয়ার কথা যেহেতু বলছিলাম এবং আপনি বললেন যে আপনার বাবা মা দুজনেই অসুস্থ ছিলেন যে কারণে ছয় বছর পর সেকেন্ড ফিল্ম আমরা পেলাম আপনি বলেছিলেন যে এটা সিকুয়েল হিসেবে বাট আপনি সেটা মেনশন করেননি রায়নের পরে গোয়িং হোম আপনি যদি রায়নের গোয়িং হোম পরে পরপর দেখেন 
मीडिया साथी <laughs> इंट्रोडक्शनिटर पजल You don't have to watch the first film to understand the second film. Ba ulta tau korele problem na hai. Jee second film ta dakhar pord tu mi first film pe jodi dakho. At the end of the day, if you enjoyed one of the films, mm-hmm. you will want to watch the other one. Okay. Ta hole ekhon ashbo je apni ekte jage bola chile na ekte interview the je going home naam cha rakha hotse karon puro chobi ta jara dekbe tara ek rat ba shole bari jawar pothe ki ki ghotona shommukhin hote hotse Ryan ke shei ta bishoy ta tara jante parbe bishoy ta ki sherokom mane kahini ta ki chotto kore erokom ki onek ta because some of the premier show ta already hoye giyechhe to to so i had this fear that the bangladeshi audience would not understand certain concepts Mm-hmm. They did not understand certain concepts, but at the end of the day, they kept on thinking. So halt ke bear hoy. Amar amar mane friend bolo ba jada shadhe hoy din pori choy hoye chhe. Onik jonam ke text kore chhe, call kore chhe. Dui din por. Je what did this mean? What did that mean? Aar amar mothe ekta boy kaj kore chilo. Je ita to UK the mane released hoy last year, and the response over there was good, but mm-hmm. that was from Westerners. Amar deshe manush ki accept korbe na ki. কোন প্রিমিয়ার শো এর পরে একটু কনফিডেন্সটা বেড়ে গিয়েছে যে আচ্ছা ঠিক আছে চিন্তা করছে দ্যাটস আ পজিটিভ সাইন সো আশা করি হলে গিয়ে দে উইল ট্রাই টু সলভ মোর লেয়ারস আমার জন্য জিনিসটা একদমই ফান না আমি যদি সব বলে দেই আমি যতটুক বলতে মজা পাই ওটা হচ্ছে যে দ্য ফিল্ম ইজ আ ক্রাইম ড্রামা থ্রিলার বিকজ দ্যাটস দ্য জোক দ্য ফিল্ম ইজ নট আ ক্রাইম ড্রামা থ্রিলার ইট ইটস আ ইটস আ নেভার এন্ডিং লুপ দ্য মেইন ক্যারেক্টার ইজ স্টাক ইন আ লুপ এন্ড এই লুপ থেকে ও কিভাবে বের হতে পারবে মানে বের হয় কি তাহলে নাকি এটা আমি বলবো না এরো এচআর আর একটু বড় প্রশ্ন ও কি নিজে জানে যে ও একটা লুপে এটাও একটা কোশ্চেন তাহলে আমি বলবো যে আমাদের দেশে এরকম সিনেমা বা খুব কম হয়েছে কি বা হয়ই নি দর্শকে একদম ফার্স্ট টাইম নতুন কিছু পেতে যাচ্ছে কিনা কারণ আপনার কথা শুনে বা ট্রেলার দেখে আমরা যেটা বুঝেছি যে বাইরের দেশের হয়তো বা ফিল্ম থেকে কিছুটা ইনফ্লুয়েন্সড হওয়া বা কিছুটা আবহ ভাবে ক্রিয়েট করা বা বাংলাদেশের সিনেমা ভাইবটা চেঞ্জ করা এটা কি সামহ মানে আনা ট্রাই করা কিনা মুভির মাধ্যমে না ওরকম কিছু না আমার মানে আমার স্টোরি সব সময় আমার পার্সোনাল স্পেস স্পেস থেকে কাজ করে সো আমার লাইফে যা দেখেছি যা হয়েছে সেখান থেকে আমার মেইন ইনস্পিরেশন আছে আসে আর যদি ফিল্ম থিওরির ব্যাপারে বলতে হয় তাহলে ছোটবেলা একটা মাঙ্গা পড়া হয় গো না গায়ের ডেভেল ম্যান এটা আমি মানে তখন ইন্টারনেট ছিল না বই বিচিত্রে ছিলাম বাবা মা আমাকে নিয়ে যেত ওই যে পড়াশোনার বই কিনে দেওয়ার জন্য আমি কখনো এক্সাইটেড থাকতাম না আই ওয়াজ আই ওয়াজ নট এট অল ইন্টারেস্টেড ইন এডুকেশন তো ওখানে একটা কমিক বুক র্যাক থাকতো আর ওই র‍্যাকের মধ্যে আমি দেখলাম যে ডেভিল ম্যানের মাঙ্গাটা আছে তো ডেভিল ম্যানের মাঙ্গাটা পড়ি আর সেখান থেকে এই মানে 
লুপের ব্যাপারটা কাজ করে বিকজ ডেভেল ম্যান মাঙ্গাতে ওই জিনিসটা ফোকাস করে যে গড আর ডেভেল আর সেইটেন অ্যান্ড এঞ্জেলস এটা একটা কনস্ট্যান্ট ব্যাটেলে অ্যান্ড ইটস 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 লুপিং লাইক একবার জিতে একজন তারপরে আবার হবে তারপর আবার জিতবে একজন তারপর আবার হবে মানে সেটা থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে সিনেমা মানে আপনি ডেভেল ম্যান পড়তে পারেন আমি পরে ডেভেল ম্যান অ্যানিমিও ফলো করেছি সব সিরিজ দেখি নাই কিন্তু আমার আমার বিগ ডেভেল ম্যান ফ্যান এটা আমি কোনো সময় প্রিটেন্ড করি না আমি কালকে রাত্রে ডেভেল ম্যানের একটা মানে ওদের টু টোয়েন্টি এইটিনের একটা অ্যানিমি আছে ডেভেল ম্যান ক্রাই বেবি ওইটার ওপি শুনছিলাম ওপি স্ট্যান্ডস ওপি আচ্ছা ছোট্ট করে জানতে চাইবো ভাইয়া যে আপনার সেকেন্ড সিনেমা এবং এখন বিভিন্ন মাধ্যম আছে সেই মাধ্যমগুলো নিয়ে কথা বলবো তবে ছোট্ট আর একটু বেরোতে পারে শিওর শিওর এখন আমাদের সময় হয়ে গেছে আর একটু বেরোতেই সাথে থাকুন সবাই খুব তাদের দিচ্ছে তো সেক্ষেত্রে বানাচ্ছেন এবং কিন্তু জনপ্রিয়তা ভালো হচ্ছে চারপাশে তো সেক্ষেত্রে একদম মহানগর বা আমি তাকদিরের কথা যদি বলি বা কিংবা আরো যে সব কন্টেন্ট গুলো রয়েছে তো সেক্ষেত্রে তারপরে যদি ওখানে না দেখতে পারি তখন অন্য একটা প্ল্যাটফর্মে দেখি আমাকে যদি ওটি টিতে কাজ দেওয়া হয় আমি সবসময় রিকোয়েস্ট করি যে আপনাদের যদি কোনো ওয়েব ফিল্ম করতে হয় এই ফিল্মটার একটা লিমিটেড থিয়েট্রিক্যাল রিলিজ করবেন না হলে আম নট রিয়েলি ইন্টারেস্টেড এন্ড এটা মেবি আই এম শুটিং মাই সেলফ ইন দ্য ফিউচার বোথ মাই ফিট বাট মন থেকে আসলে ইচ্ছা করে যে আমার কন্টেন্টটা ইভেন ফর আ শর্ট টাইম বড় পর্দায় যেতে হবে না হলে তো মানে বানাচ্ছি কেন এত কষ্ট করে পরে মানুষ দেখলো আস্তে আস্তে মোবাইল ফোনে ল্যাপটপ ইটস ওকে বাট বড় পর্দার ভাষা একদমই ডিফারেন্ট ওইটার জন্য মেকিংটা ডিফারেন্ট হয় গ্রাউন্ড আপ আমি যদি শুরু থেকে জানি যে আমার এই ছবিটা কোনো সময় যাবে না বড় পর্দায় আমার স্ট্রাকচারটা কিন্তু ডিফারেন্ট হবে অ্যান্ড আই এম নট ইন্টারেস্টেড ইন দোজ স্টোরিজ টু বি কোয়াইট ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্ড ইন অ্যান্ড এগেন আই এম ডিস্ট্রয়িং মাই পোটেন্সিয়াল ফিউচার ও টি টি কারিয়ার বাট আই লাভ ফিল্ম মেকিং সো মাচ যে আই ক্যান নট লাই আই রিয়েলি ক্যান নট আমি এমনি জেনারেলি ইন মাই রিয়েল লাইফ আমার সিটি লাই থাকে কিন্তু তার বাইরে আমার যেটা করার দরকার ছিল প্রথমে ওইটা হচ্ছে যে ওইটা হচ্ছে যে গোয়িং হোম আর রায়ান এই দুটো ছবিটা করার দরকার ছিল আই নিডেড টু টেল দি স্টোরিজ সো দ্যাট আই ক্যান বি ওয়ার আই অ্যাম রাইট নাও আর ফিউচার প্ল্যানিং আই ডু প্ল্যান অন ডুইং দ্য ফিল্মস দ্যাট আই ওয়ান্ট টু মেক বাট তার পাশে পাশে আমি দর্শকরা যে ছবিটা দেখতে চায় আমার থেকে সেটাও করতে চাই পরে জানতে পারবো and as far as our future planning ryan ekta directors cut korar ichha ache karon je ekhon jokhon duology ta shesh ami to ryan kono shomoy ott platform e up kori nai acha tokhon 2017 e oi rokom boro kono platform chilo na hoichu chilo na na tokyo chilo na ott chilo na chhe right so ami sell kori nai kintu chobi ta youtube e nai to eta hocche amar first priority uh, upping uh, ryan on some platform ott platform tar age jodi ekta limited theatrical release korte pari i'd be super excited cause abar boro porday dekhte parbo আর যদি দুইটা ছবি পরপর দেখা যায় 
মানে একটা স্ক্রিনিং এ তখন লাইক আরো জিনিসটা ক্লিয়ার হয় যে আমি মানে কোন ধরনের প্ল্যান নিয়ে স্টার্ট করেছি 7 টু 8 ইয়ার্স আগে বাট আমি এটা এখন এন্টারটেইন করব না বিকজ গোইং হোম এমনি অনেক কমপ্লিকেটেড এটাই মানুষের অনেক সময় লাগবে বা অনেক টাইম লাগবে ডিসকভার করতে প্রত্যেকটা লেয়ার বা অসাধারণ অবশ্যই শুভ কামনা থাকবে আপনার ফিল্মের জন্য এবং সামনে যেতে আমরা আরো এরকম কিছু डिफरेंट স্টোরি বা डिफरेंट কিছু পেতে পারি আপনার কাছ থেকে थैंक यू मीम थैंक यू सो मच আমাদের এখন আনন্দ আজকের মতো শেষ করতে হচ্ছে যাবার আগে দুটি মাধ্যম অবশ্যই জানিয়ে দিতে চাই এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এবং ইউটিউবে দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি